Bonjour à tous et bienvenue dans le monde Bobcat. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre chariot télescopique TL3870HF. Ce modèle est spécifiquement conçu pour des applications agricoles. La dénomination du produit est très simple. TL pour le télescopique loader, le chargeur télescopique. Le 38 correspond à sa capacité de levage maxi, 3 tonnes 8. Quant au 70, c'est la hauteur d'élévation maxi, 7 mètres. HF ici pour high flow, modèle avec un très haut débit hydraulique favorisant la productivité. Le Agri 3 étoiles que l'on voit ici est une finition haut de gamme. Une configuration complète particulièrement appréciée dans le monde agricole. Nos télescopiques sont des engins 4 roues motrices pour une traction optimale et 4 roues directrices pour une maniabilité idéale. Quels sont les ponts utilisés Alors, sur cette machine-ci, on utilise des ponts euh, d'Anna Spicer, des ponts qui sont étanches, conçus pour des applications réellement intensives en tout terrain. Le pont avant, lui, est équipé d'origine d'un différentiel à glissement limité et de disques à frein immergé. Chacun des deux ponts, pont avant et pont arrière, a son propre capteur d'alignement des roues, ce qui va nous permettre la gestion de nos fameux trois modes de direction qu'on verra ultérieurement. La transmission hydrostatique que l'on utilise ici bénéficie en fait des trois P. Le P de puissance, de précision et de progressivité. La vitesse maxi de cet engin, on arrive à des vitesses de 40 km h on a un système de transmission hydrostatique avec un système d'auto-shift et de gestion du couple. C'est-à-dire que, euh, en fonction de l'effort qui va être demandé à la machine, l'engin automatiquement va gérer le passage lente-rapide ou rapide-lente. C'est quelque chose qui va être totalement transparent pour l'opérateur. C'est vraiment très utile quand on est à vider une stabilisation et charger les épandeurs. C'est un gain de productivité. Notre châssis est de type monocoque caissonné, spécialement conçu pour des utilisations intensives. La boîte à outils qu'on peut voir sur l'avant est un des petits plus de la configuration à grille 3 étoiles. Les deux vérins que l'on voit au fond, en parallèle, le plus gros vérin, c'est donc le vérin de levage. Le vérin à côté, en parallèle, est le vérin de compensation. C'est celui qui va nous permettre, quand on va lever, d'avoir les fourches qui vont rester, lever et descendre, bien entendu, d'avoir les fourches qui restent à l'horizontale. La petite bonbonne avec le dessus bleu que l'on voit sur le vérin de levage est en fait l'option de boom suspension ou de suspension de la flèche. Les points d'arrimage sur ce châssis, donc les points d'arrimage avant que l'on a ici en standard, vont vous permettre un accrochage et un arrimage très facile lors du transport de la machine. Et qu'en est-il de la partie inférieure Eh bien, rien ne dépasse en dessous de la machine. Il n'y a pas de tuyauterie de freinage, pas de flexible hydraulique, aucun élément mécanique tel que le cardan. Tout est protégé par une plaque structurelle de 8 mm d'épaisseur. Notre bras, comme notre flèche, sont en acier à haute limite élastique. Associés à de, à de larges sections pour chacun de ces, de ces deux composants, cela nous procure une très grande rigidité de manière à absorber toutes les contraintes engendrées par tous les mouvements du bras. Le mouvement, donc le vérin de télescopage et toute la fonction autour de ce vérin, tous les composants sont positionnés à l'intérieur du bras, 100% protégés. On a huit patins sur le bras, huit patins sur la flèche pour optimiser le guidage de ce mouvement de télescopage. Et sur ce bras, a-t-on des amortisseurs de fin de course Bien entendu, on a trois amortisseurs de fin de course sur ce bras. Le premier, c'est quand on va être à un angle maxi de levage. Le deuxième, c'est angle mini quand on va baisser notre bras. Et le troisième, c'est à la fin du mouvement de rentrée du télescopage, on va avoir ce, ce, cet amortissement. Cela évite les chocs de fin de course Exactement. Pour certains, ce nez de flèche paraît surdimensionné. Mais en fait, c'est pour exploiter au mieux les très importantes forces d'arrachement qui sont dues à deux composantes. La première chose, notre système breveté powerlift, c'est-à-dire qu'on va euh, cumuler les forces de poussée du vérin de levage et du vérin de compensation, et également la position idéale pour ce vérin d'inclinaison. La cinématique du vérin d'inclinaison permet également d'avoir des angles de débattement très importants. Ce vérin bénéficie d'une position totalement protégée. Alors oui, effectivement, il est un, totalement protégé, mais également centré. C'est-à-dire qu'il est centré par rapport au bras et par rapport à la prise d'outils. 
Notre porte-outil Quick Touch est un dispositif à quatre points de fixation, ce qui permet le maintien optimal de l'outil. Le verrouillage de cet outil se fait avec un système hydraulique. C'est un des standards de la grille 3 étoiles. Ce verrouillage hydraulique est quelque chose de simple, de 100% sécuritaire et de surtout très rapide pour l'opérateur. Peut-on avoir d'autres types de tabliers Oui, les deux tabliers sont disponibles également. Deux tabliers que l'on retrouve chez deux autres fabricants de chariots télescopiques. La ligne hydraulique auxiliaire est bien entendu un standard. Cette ligne, elle est double effet avec un drain également intégré. Cet ensemble monobloc, comme on peut le voir, est vraiment totalement protégé et bénéficie d'une connectique avec un système de dépressurisation. C'est-à-dire que je ne demande aucun effort quand je vais vouloir décrocher mon accessoire. De quel débit je peux disposer pour piloter mes équipements Alors, ce modèle-ci est un modèle HF, donc High Flow, haut débit. Donc, sur cette ligne auxiliaire, je vais pouvoir arriver jusqu'à un débit maxi de 150 litres par minute. Ce, ce débit maxi, je peux le gérer, je peux le calibrer. C'est ce qu'on appelle l'auxiliary flow management. On, en, on le verra ça un petit peu ultérieurement. Et je vais pouvoir calibrer ça pour gérer mes mouvements ici. Avons-nous une prise électrique Alors oui, la prise électrique est ici. C'est une prise 7 broches, c'est une prise qu'on appelle ACD. Euh, et en fait, ça va nous permettre de piloter différents mouvements si l'accessoire hydraulique que l'on a à l'avant de l'outil demande 2, 3 ou 4 mouvements. Comme on peut le constater, la position d'accrochage du bras est idéale pour que même en position route, donc comme ici avec un, un accessoire aux alentours à 40 cm du sol, de garder depuis le poste de l'opérateur une très très bonne visibilité sur le gabarit de la machine et la roue avant droite, ainsi que sur le tout le côté latéral droit de l'engin. Sur ce modèle, la hauteur maxi de levage est de 7 mètres sous fourche, soit environ 6 mètres 30 godets déversés. Tout à fait. Et quelque chose qui est important qu'on va pouvoir mettre en évidence ici, c'est que grâce à l'accrochage arrière de notre bras et cette position entre guillemets magique, je vais avoir à hauteur maxi, quelque chose qui est très important, c'est la portée avant. C'est-à-dire la distance que j'ai entre la face avant de mon pneu et la lame de mon godet déversé. Je vais pouvoir ainsi vider mon godet dans une remorque ou dans une trémie, tout en gardant une distance de sécurité et pas être trop près d'un obstacle. Quelle est la taille de ces pneumatiques Alors ces pneumatiques sont des 460 70 par 24. Et en fait, ça nous offre la combinaison idéale entre traction, stabilité en charge maxi, la, la garde au sol, la vitesse de déplacement et le confort de roulage. En autre point, c'est l'empattement long que l'on a ici, 2,87 m, est un avantage majeur dans le confort routier de la machine et également dans sa répartition des masses avant-arrière. Voici la nacelle moteur. Alors, dans une démarche de sécurité, l'utilisation de la clé de contact est nécessaire pour arriver à l'ouverture du capot moteur. Donc là, on arrive sur un, un, un accès total à cette nacelle moteur. Ce fameux moteur Bobcat, donc de 3,4 litres de cylindrée, qui développe 97 kW ou 130 chevaux. En bout de ce moteur turbo compressé, on va retrouver notre pompe hydrostatique et en bout de la pompe hydrostatique, notre pompe d'équipement, donc la pompe high flow qui elle a un débit global de 190 litres minutes avec 255 barres de pression et sur ces 190 litres minutes, un maximum de 150 peuvent être dédiés à l'utilisation de l'accessoire. Et pourquoi un débit si élevé alors, ce débit si élevé permet, un, d'abord des temps de cycle très courts en chargement, donc d'avoir une meilleure productivité. Et puis après, quand on va avoir de, une utilisation plutôt en, en manutention, de pouvoir rouler la machine, l'exploiter à un régime moteur beaucoup plus faible, tout en gardant un débit tout à fait acceptable pour les vitesses de mouvement. Ce débit plus faible va entraîner, bien entendu, une consommation de carburant réduite et un coût d'exploitation inférieur pour l'utilisateur de ce télescopique Bobcat. C'est le réservoir d'AD Blue à l'avant Alors oui, au bleu, là, avec le, le, petit, le, le petit bouchon bleu, c'est notre réservoir d'AD Blue, réservoir de 12 litres de capacité. Et ces 12 litres de capacité sont suffisants pour avoir une grande autonomie de travail. Notre dispositif de refroidissement peut se résumer en trois points. 
Le premier point, c'est un bloc radiateur, donc un bloc unique, où on va avoir le radiateur eau, air, huile. Au-dessus de ce bloc-là, un petit radiateur qui lui est dédié au carburant, le radiateur ici en noir, dédié à la climatisation. Cette climatisation est d'origine sur les versions à grille 3 étoiles. Le deuxième point, c'est le, le côté deux compartiments qui sont bien isolés avec vraiment de, de, de très bons joints entre le compartiment froid et le compartiment chaud. Il n'y a pas de, de recyclage d'air de l'un par rapport à l'autre. Et le troisième point, c'est, on a travaillé là-dessus, sur le, le flux d'air. Donc on va avoir un ventilateur euh, hydraulique qui est en dessous, qui est aspirant, qui va nous aspirer l'air frais qui vient de l'avant-dessus de la machine, passage au niveau des, des, du faisceau des radiateurs, et qui va ressortir sur l'arrière de la machine, l'arrière haut de la machine, de manière à ne pas créer de poussière quand on va utiliser cette machine-là, par exemple dans des stabulations. Ce ventilateur est également d'origine dans cette version Agri 3 étoiles, muni d'un inverseur de ventilateur pour pouvoir décolmater et le faisceau du radiateur et la grille, avec un, un, une opération, un décolmatage qui va se faire soit manuellement depuis la cabine, soit d'une manière automatique, comme l'opérateur le souhaite. Qu'en est-il de la maintenance Eh bien, on a vu qu'on avait un accès vraiment total. Tous les points de maintenance sont réellement accessibles. J'en veux pour preuve, alors maintenance hebdomadaire ou maintenance quotidienne, j'en veux pour preuve, par exemple, notre, notre filtre à air ici. Eh bien, j'arrive directement à pouvoir enlever et pouvoir décolmater la première cartouche. On peut le constater ici, il y a une deuxième cartouche qui est en standard sur la machine. Les pneus arrière passent-ils dans les traces des pneus avant Affirmatif, et comme ils passent dans les traces des pneus avant, ça permet d'optimiser l'effort de traction. L'angle de braquage que l'on a ici également permet de faire passer toute l'arrière de la machine dans le rayon externe du pneu, que ce soit contrepoids ou bien entendu chape arrière, tout est englobé dans le rayon externe de braquage au pneumatique arrière. Mais sur un télescopique, la roue arrière droite est la roue la moins visible Alors oui et non. En fait, notre cabine brevetée est avec un système de, de montant asymétrique. Et en fait, c'est un atout majeur dans le confort et l'aspect sécuritaire d'utilisation de notre machine. C'est quelque chose d'unique dans le monde des télescopiques. Ah, tout à fait. En fait, ça va, ça va nous ouvrir un angle de visibilité arrière de 120 degrés sans aucun obstacle pour l'opérateur. Une réduction majeure des angles morts. La meilleure visibilité du marché. C'est quelque chose de très important et de primordial quand on a à circuler dans des endroits aux tailles vraiment très exiguës. À l'arrière de la machine, un crochet d'attelage rotatif. On va avoir un rétroviseur justement pour aider à l'attelage. Euh, un fer de travail à LED en standard. On va avoir le support de plaque d'immatriculation, l'éclairage de la plaque d'immatriculation, la prise pour l'armorque, les deux lignes hydrauliques pour le freinage de l'armorque et ici la prise ABS. Si vous avez à transporter ce véhicule sur un plateau, on a ici les deux points d'arrimage arrière. Tout sanglage sur le pont arrière est totalement proscrit puisque ça risque d'endommager le dispositif que l'on a pour le contrôle de charge. Un autre avantage de la transmission hydrostatique est le transfert de la puissance et du couple aux roues sans à -coups. On n'a en fait aucun risque de patinage, de perte de traction ou d'usure prématurée des pneumatiques. Que peut-on dire sur le réservoir à carburant Eh bien, on va se limiter à cinq points. Le premier point, c'est sa matière. Il est en polypropylène, donc ça va éviter tout risque de condensation ou de corrosion à l'intérieur. Le deuxième point, c'est sa capacité de 138 litres, donc ça va lui donner une grande autonomie de travail à la machine. Le troisième point, c'est sa position extrêmement basse par rapport à la machine, donc on va réduire la position, descendre la position du centre de gravité. Le quatrième point, c'est le bon positionnement du bouchon, donc quand on va avoir à le remplir sur site. Et le cinquième point, c'est cette fameuse tôle en dessous, ce dont on parlait tout à l'heure, la tôle structurelle qui va protéger 100% le réservoir. On arrive maintenant à la cabine. Eh oui, ou alors enfin pour certains. 
Donc on a un accès très facile et très sécuritaire, on a un large dégagement d'ouverture de la porte, une large entrée à l'intérieur de la cabine, une seule marche pour monter à l'intérieur de celle-ci avec un positionnement des poignets qui est vraiment très facile à trouver. Voici le manuel d'utilisation et d'entretien de votre télescopique Bobcat. À l'intérieur, vous allez retrouver toutes les instructions concernant l'utilisation et la maintenance de votre engin télescopique en toute sécurité. Lisez-le attentivement avant la mise en route de votre machine. Eh bien, nous voici à la fin de cette présentation. J'espère que les choix technologiques et les avantages spécifiques à ce TL3870 dans sa HF, dans sa configuration agri toits étoiles vous ont satisfait. Merci de votre temps et de votre écoute. Et à très bientôt pour un prochain walk-around sur un autre produit de la gamme Bobcat. <musique>